Hello and welcome to something that I think it is quite possible only I am going to be interested in. So if you find yourself at any point during this video thinking, I, I don't want to be here, like, then don't, right? I think that's the cardinal rule of YouTube, like, don't watch anything you don't want to watch. So what are you going to watch today should you decide to stick around? You're going to watch me practicing reading French. That's what you're going to watch. So I had occasion to look at my old college transcripts and I was noticing that I did really well on my French oral proficiency exam. I'd forgotten that I did that well. And that made me very sad because if I were to take that test today, I would not do that well. I just have to tell you, it's been years and years and years and years, times of multiple that I'm not going to tell you. It's It's been a while since I have spoken French in any meaningful sort of way. So, um, yeah, I need to practice. And I don't really have a lot of conversation partners out here. Uh, I have run into a lot of people who are like, oh, right, I studied French in college or high school. We should totally talk. And then, and then we never do. So, uh, yeah, it's been hard for me to find practice experiences having conversations. But there is absolutely no excuse for not practicing pronunciation and reading on my own. That is something I can do by myself. So why shouldn't I? So that's what I'm going to do. <laughs> So we have mood lighting and uh, a very bad camera, uh, hopefully to give you a little bit of ambiance because where I've decided to start is an old college textbook, an old book that I used during my college days um, called La Morte Amoureuse et Autre Nouvelle. It's by a guy named Théophile Gautier. And he lived in the 1800s in France and he wrote in France, and he wrote fantastic stories. And when we say fantastic, we mean it in the way that they would have meant it in the 1800s, which is mystical ghost stories. Think of phantom and fantastic. They actually have the same root word, but over process of time, we've taken fantastic to instead of meaning like a phantasmical tale, we now go, oh, fantastic, right? So it's kind of weird. We're saying, oh, great, ghosts. I don't know. It's weird. Language is weird. So I'm going to start with the first one, and I'm just going to read it aloud. And I'm going to read it aloud on video, basically to keep myself honest so that I can listen to this and look at it. And hopefully, after reading several of these, I will be able to see improvement and I will feel happy about the progress instead of sad about where I used to be and I know I'm not there anymore. So this is probably only for me, <laughs> but if you would like to come along with me on this journey of uh, trying to get my French back, uh, feel free. You know, you're totally welcome. Um, so the first story in this book is La Cafetière contre Bon, see, I'm going to do that, right? I'm going to correct myself when I catch myself. La cafetière contre fantastique. Let's begin now. Oh, and it starts with a quote uh, from La Vision de Joseph. J'ai vu sous des sombres voiles onze étoiles, la lune, aussi le soleil, me faisant la révérence au silence tout le long de mon sommeil. All right, that sets the stage. L'année dernière, je fus invité, ainsi que deux de mes camarades d'atelier, Arrigo Cohic et Pedrino Bognolo, Bognoli, à passer quelques jours dans une terre au fond de la Normandie. Le temps qui, à notre départ, promettait d'être superbe, sa vie de changer tout à coup. Et il tombe tant de pluie que les chemins creux, 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 que les chemins creux où nous marchions étaient comme le lit d'un torrent. 
a bed of torrential rain? Huh. That is very metaphorical. I'm going to have to look that up. Le lit d'un torrent. Nous enfoncions dans la boue jusqu'au genou. Une couche est passée et passe de terre s'était attachée au mal de nos bottes et par sa pesanteur ralentissait tellement nos pas que nous n'arrivâmes au lieu de notre destination qu'une heure après le coucher du soleil. Ok, c'est quoi t'as Nous étions harassés, harassés. Aussi, notre hôte, voyant les efforts que nous faisions pour comprimer nos bâillements et tenir les yeux ouverts, aussitôt que nous aimons Oh, wow, we're using fancy tenses. Okay. Aussitôt que nous sommes soupés, nous fit conduire chacun dans notre chambre. What a good host. La mienne était vaste. Je sentis, en y entrant, comme un frisson de fièvre. Et il me semble que j'entrais dans un monde nouveau. En effet, l'on aurait pu se croire au tronc de la région, avoir le dessus de portes de boucher représentant les quatre saisons, les meubles surchargés dans le mort de rocailles de plus mauvais goût. Ah, rococo ornaments, rococo decorations in very bad taste. Et les trumeaux de, trumeaux de glace des glaces. Où mon des glaces, il y a une note là-dedans. Et la note dit euh, Tu mon des glaces, panneau occupant l'espace les, entre deux glaces ou fenêtres. Ah, ok. So this is double, pla double paned glass, and there's a space in between. And he's talking about the gap in between the double panes, I think. Ok. Um, et les trous des glaces coupaient lourdement. Rien n'était dérangé. La toilette couverte de boîtes à peigne, de houppe à poudre, paraissait avoir servi la veille. Deux ou trois robes de couleur changeante, en éventail semé de paillettes d'argent, jonchaient le parc bien ciré et, à mon grand étonnement, une tabatière d'écailles ouverte sur le cheminier était pleine de tabac en coffre. Oh, they've even given him fresh tobacco. Oh, you can tell this is the 1800s. <laughs> Nobody wants fresh tobacco. <laughs> I don't know. Maybe different culturally. Okay, continuing. On continue. Je ne remarquais ces choses qu'après que le domestique, déposant son bourgeois sur la table de nuit, me souhaitait un bon somme, un, un bon somme. Et, je l'avoue, je commençais à trembler comme la feuille. Ah, he's shaking like a leaf. Je me déshabillais promptement. Je me couchais et, pour en finir avec ces sottes frayeurs, je fermais bientôt les yeux en me tournant du côté de la muraille. Mais il me fut impossible de rester dans cette position. Le lit s'agitait sous moi comme une vague. Oh, he's on a waterbed. <laughs> It feels like he's on a waterbed anyway. Mes paupières se retiraient violemment en arrière. Force me fut de me retourner à de voir. Le feu qui flambait jetait les reflets. Je... Euh, le feu qui flambait jetait des reflets rougeâtres dans l'appartement, de sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures des portraits enfumés, enfumés, pendus à la muraille. C'était les aïeux. Wings? No, that's not that word. 
I, uh, sorry, we have to, I'm learning, right? This isn't story time. So, quickly, let's concert Monsieur Le Google. Um, I, A, I, um, accent, uh, E, U, X, so with the plural something or other. There we go. Ancestors. Oh, that makes sense. Okay, so the wall coverings are the host's ancestors. Okay, why don't we just leave up Google? Because I have a feeling I'll need it again. So the wall coverings are the ancestors. There. Now we have our mood lighting back again. Okay. So. Hmm. <sighs> Encore ce par, cette paragraphe. Le feu qui flambe, jeté des reflets rougeâtres dans l'appartement. De sorte qu'on pouvait sans peine distinguer les personnages de la tapisserie et les figures de pour, des portraits infumé, pendu à la muraille. C'était les ailleurs, ailleurs de notre hôte, des chevaliers bardés de fer, des conseillers en perruque et de belles dames. Perruque? I've heard that. That's like a kind of hat, isn't it? A perruque? They call it that in English as well, like in older, like this is a medieval kind of a, or renaissance kind of a dress thing. Where is Google? Okay. Peruk, peruk. Peruk. Not Peru. I know where that is. Um, peruk wig. Yes, that's what I'm thinking of. Peruk full of lace. A wig. It's a kind of wig. Excellent. Okay, good to know. Um, coolness. So we have uh, the advisors with their wigs on. Okay, got it. Des conseillers en perruque et de belles dames au visage parté et aux cheveux poudrés à blanc, tenant une rose à la main. Tout à coup, le feu prit un étrange degré d'activité. Une lueur blafarde illumina la chambre et je vis clairement que ce que j'avais pris pour de vaines peintures était la réalité. Quand les punaises de ces êtres encadrés remués scintillaient d'une façon singulière, d'une façon singulière, Le lèvre s'ouvrait et se fermait comme des lèvres de gens qui parlent, mais je n'entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d'automne. Une erreur insurmontable s'empara de moi. Mes cheveux se hérissèrent sur, sur mon front, mes dents s'entrechoquant à se briser. It's chattering his teeth. Une sueur froide inonde tout mon corps. Le pendule sonne onze heures. Le vibrement du dernier coup retentit longtemps. Et lorsque fut éteint tout à fait, oh non, je n'ose pas dire ce qui, a, ce qui arriva. Personne ne me croirait. Et l'on me prendrait pour un fou, un fou. We will not take you as crazy. I promise we won't, good narrator. Les bougies s'allumèrent, les bougies, <laughs> les bougies s'allumèrent toutes seules. Le soufflet sans qu'aucun être visible lui imprimante le mouvement. Se prit à souffler le feu en rayant. Uh, non, en râlant, râlant, comme un vieillard asthmatique, 
pendant que les pincettes bourgeonnaient dans les tissons et que le pelle, que la pelle relevait les cendres. Ensuite, une cafetière se jeta en, en bas d'une table où elle était posée et se dirigea clopin clopin vers le foyer où elle se place entre les tissons. Quelques instants après, les, les fauteuils, fauteuils commencèrent à s'ébranler et, agitant le pied portier d'une manière surprenant, surprenante, vannes se rangeaient autour de la cheminée. Wow, this is an amazing ghost story. I am reading very poorly. It's going to take me a while to get through it. We only have that much more. We can do this. <sighs> Read 10 minutes every day to get better. Read 10 minutes every day to get better. 10 minutes every day to get better. Okay. Uh, je ne savais que penser de ce que je voyais. Mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Extraordinaire. Un des portraits, le plus ancien de tout, de tout, de tous. I'm forgetting the rule. There's a rule about that. There's a rule about when you say the S. And sometimes you do and sometimes you don't. Okay, mental note that I'm stating out loud so that I can remind myself of this when I see this again. Look up the rule about how to pronounce, like, tu, tu, spout, all their variants in various circumstances. Okay. Dans les circonstances variées. Je ne savais que penser de ce que je voyais, mais ce qui me restait à voir était encore bien plus extraordinaire. Okay, so what he saw was really, um, he had no idea what to think of it, but <laughs> just wait. <laughs> Un des portraits, le plus ancien de tous. I feel like it's de tous. I just, that feels right. But I wish I could remember the rule. Celui d'un gros joufflu à barbe grise ressemble, ressemblant, à s'y m'en prendre, à s'y m'éprendre, à l'idée que je me suis fat du vieux sur Jean Falstaff. Sorti en grumissant la tête de son cadré, après des grands efforts, des grands efforts, ayant fait passer ses épaules et son ventre rebondit entre les et, et il y a un autre qui dit que « et »,« aïs » veut dire « planche ». Ok. Entre les « et » et « poites » de la bordure sautent lourdement par terre. <laughs> « He's jumping out of the painting. » Awesome. Il n'a pas plutôt pris à laine qu'il tira de la poche de son poupon une clef d'une petite tasse remarquable. A very, very small key. Il souffle dedans pour s'assurer si la fourrure était bien natte et il l'appliqua à tous les cadres les uns après les autres. Les uns après les autres. Et tous les cadres s'élargirent de façon à laisser passer Aisément les figures qui ont fermé. Petit abbé poupin, douerrière, sache, douerrière, oh, dowager. That would be the English translation, probably. Il y a un autre là-dedans qui dit que euh, les douerrières sont les vieilles femmes de autre. Wrong. So I, I think that would be, in English, we would say like the Dowager Countess or something like that. The Dowager Duchess. I think that's what that would, I think that's probably the same word. That's a, you know, that's the good thing about William the Conqueror. English and French just have so many words in common. So thank you, William.
We appreciate you. Um, all right, continue on. Uh, okay, les douarrières sont sachets jaunes. <laughs> They're dry and yellow. <laughs> Gross. All right. Magistrat a l'air grave, enseveli dans des grandes robes noires. Petit maître en bas de soie. I want a silk dress. En culotte de prunelle, la pointe de l'épée en haut. Tous ces personnages présentaient un spectacle si bizarre que, malgré ma frayeur, je ne pus m'empêcher de rire. That's not a wise thing to do when you are surrounded by, like, basically ghosts of ancestors past who are coming out of the tapestries and the paintings, um, and you are afraid of them, but you think they look so ridiculous that you can't keep yourself from laughing. Like, maybe keep yourself from laughing. Like, maybe, maybe, I don't know. Okay. C'est digne personnage s'assire. La cafetière saute légèrement sur la table. Ils prirent le café dans des tasses du Japon blanche et bleu qui s'accoururent spontanément de de dessus un sacré secrétaire. Chacune d'elle munie d'un morceau de sucre et d'une petite cuillère d'argent. Ok. Quand le café fut pris, tasse, cafetière et cuillère disparurent à la fois, et la conversation commença. Celle la plus curieuse que j'ai jamais oui. Car, car aucun de ces étranges cousins ne regardait l'autre en parlant. Ils avaient tous les yeux fixés sur la pendule. What is so special about this clock? Um, alright, je ne pouvais moi-même en détourner mes regards et m'empêcher de suivre les guilles qui marchaient vers minuit à pas imperceptibles. All right, so they can't look away from the clock, and he can't either. It's marching towards midnight, slowly, imperceptibly, but it's happening. Okay. Enfin, minuit sonna. Une voix, dont le timbre était exactement celui de la pendule, se fit entendre et dit, « Voilà l'heure, il faut danser. » Toute l'assemblée se lève. Les fauteuils se reculèrent, reculèrent de leur propre mouvement. Alors, chaque cavalier prit la main d'une dame et la même voix dit, « Alors, messieurs de l'orchestre, commencez !» J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté et de l'autre une chasse au self ou plusieurs... <laughs> Sorry. Uh, sometimes I'm reading words and then I'm going, wait, what is he talking about? Oh, all right. So he's telling us about this amazing, you know, everybody wakes up out of, out of the walls and goes and drinks coffee together. And then they all watch the clock. And then it strikes midnight, and then they all decide that they need to dance. No, they don't decide. The clock tells them they need to dance. So then they dance. And then our narrator says, oh, I forgot to tell you. <laughs> right? Okay. So here's the, oh, I forgot to tell you. J'ai oublié de dire que le sujet de la tapisserie était un concerto italien d'un côté, et de l'autre, une chasse au cerf au bout, plusieurs vallées d'un donné au, du corps. Les piqueurs, piqueurs, valet qui se court. Okay, so the same word that it is in, in, um, pique, picador. Is that what it is in Spanish? Les piqueurs, picador, valet qui, um, il y a un autre. <laughs> Les piqueurs sont, um, veut dire la note midi. Valet qui s'occupe des chevaux à la chasse. 
Okay, so maybe not exactly the same thing as a picador, but um, it seems like maybe there's a root word that is similar that's happening there. Okay, I think I understand the concept. So the thing he forgot to tell us about is we have a picture, we have a tapestry that has on one side an Italian concert, and on the other side it has this um, deer hunt. I don't know why he's so concerned with this. Hopefully we will find out. Les picards et les musiciens qui, jusque-là, n'avaient fait aucun geste inclinèrent la tête en signe d'adhésion. Ah, that's why he's telling us, because this, this particular wall hanging had not had anyone come to life yet, but when they start dancing, then everybody goes, and the wall hanging goes, ah. Okay. La maestros lave sa baguette. Baguette. Baton. Est-ce que ça... Est-ce que le nar... Did he mean... Did he mean um, his baton? Or is he leading the orchestra with a loaf of bread? Baguettes. All right, Google. We need you once more. Baguettes. A. All of the meanings thereof. I know it's a piece of bread. I know it's a cut. Um, of a gem. A small molding. Semicircular in section, architecture, a slim rectangular handbag. Ah, ah, here we go. Uh, early 18th century from French, from Italian bacchetto, diminutive of bacchio, from Latin baculum staff. Ah, this is making sense. All right. So he's talking about how the orchestra leader, this is an old timey orchestra. This is like from way back at the beginning of the days of chamber music then, where they would like count time by beating a staff on the ground. That must be what he means is happening here. I'm glad I looked that up. No, that's so much better than having a mental image of like somebody, you know, I don't know if it's better. <laughs> I, I kind of want to conduct an orchestra with a loaf of bread now. Um, but anyway, all right. So where was I? La maestro lave sa baguette. Et une harmonie vive et dansante s'élança des deux bouts de la salle. On danse d'abord le menuet. How do you pronounce that word? Menuet. <laughs> il, y a, il y a un autre menuet dans ce trois temps. One, two, three, two, two, three, three, two, three. Et ça c'est un waltz. But menuet, so si. Ok. Now I'm trying to think of all of my Baroque kinds of, like, all of the Baroque forms of music slash dances, because they were, I mean, the music was for the dance, right? Oh, all right. Anyway, that's neither here nor there. But it could be here or there. Like, that would be a fun, there, there's, like, lots of fun worksheet ideas that are springing to mind from the story. Um, continue on. Um, mais les notes rapides de la partition exécutée par les musiciens s'accordent mal avec ces graves révérences. Aussi chaque couple de danseurs, au bout de quelques minutes, se mit à pirouetter comme une toupie d'Allemagne. Les robes de soie des femmes froissées, froissées dans the tourbillon dansant, rendez the son d'une nature particulière. I agree. When silk swishes, it's a nice sound. That's good. On aurait dit que le bruit d'elle est un veau de pigeon. Le vent qui s'engouffrait par-dessous des les gonflait prodigieusement, prodigieusement, de sorte qu'elles avaient l'air des cloches en branlée. L'archer de virtuose Passé si rapidement sur les cordes, 
Il en jaillissait des uns étincelles électriques. Les doigts de flûteur se haussaient et se baissaient. Se haussaient et se baissaient. Ok. The fingers, the, the flout. <laughs> I can't think in English anymore. The floutus. There we go. That's what we call them in English. Their fingers are rising and falling. Okay. That image. I like, well, I mean, this is what 18th century fantastic writing is known for, right? It's not just Mr. Monsieur Gautier. It's the, it's the genre. It's very dense on imagery, um, which I like. So I think that's kind of cool. Um, okay. Les flotteurs. Les flotteurs. Les flotteurs. Se hausser et se passer comme s'ils étaient... Oh, more fun tenses. Feels as if they, as if they were, were. And the vif argent, liquid silver. Ah, so they're moving very quickly. That's what he's saying. Et tous la forme un déluge de notes et de trilles si pressées et de dames ascendant et descend descendantes si entortillées si inconcevable que les démons eux-mêmes n'auraient pu de minutes suivre une pareille mesure. Alright, so demons themselves would not have been able to follow along to this music. It's just too intense. Aussi, c'était pitié de voir tous les efforts de ces danseurs pour rattraper les, la cadence. Alright, so they're trying to get back in step. I'm just picturing this, and it's really kind of amusing, because we have, like, dancers who are doing a certain kind of dance, and it seems like maybe the players are, are the, the orchestra members are, are not necessarily playing something conducive to the kind of dance that the dancers are trying to do, because they have to, like, add in extra steps, and now they're trying to get back on track. This is so weird. <laughs> okay. Um... Uh, il sautait, cabriolet, faisait des ronds de jambes, des jetés battus et des entrechats de trois pieds de haut, tant que la sueur, le coulant de, du fond sur les yeux, l'a emporté les mouches et le phare, les mouches. Il y a un autre qui me dit que les mouches sont, ne sont pas flies. Which is what I thought they were. I thought mouches were flies, but les mouches sont petites rondelles de taffeta noir que les dames se collaient sur le visage par coquetterie. Uh, all right, so they are called flies. Like if you were going to translate that, translating it to flies is okay, but um, but they're not like the insect. They're little decorations made out of black taffeta. That they use to flirt. How they bring them. How do they use them to flirt? I'm not. Oh, I see. They're using these mushes. That's the definition that the book was giving me. But well, they are using these mush, <laughs> mushes. <laughs> they are using these flies made out of black taffeta to mop up the sweat because they've been dancing so hard. You would think that ghosts wouldn't sweat, but I guess they do. Okay. There's got to be some benefit to the afterlife, right? Like, can we not sweat? Can we, like, dance as much as we want to and, like, not be soaking? Anyway, um, interesting, interesting, though, comment on hygiene in um, somebody from the 1800s is thinking that somebody from the 17 or 1600s, that this is what they they would do to mop up their sweat. Interesting. Okay. Mais ils avaient beau faire l'orchestre les... In Devant, c'est toujours de trois ou quatre notes. Okay, so the orchestra is always, always ahead of them. Always. Doesn't matter what they do. The orchestra is always ahead. This orchestra doesn't really seem like it's earning its pay. Like, it's it's not supposed to be ahead of the dancers. It's supposed to help the dancers dance. Like, I think the orchestra has lost sight of its purpose here. 
Um, all right. La pontiu sonna une heure. All right, so this has been going on for an hour. Il s'arrête. Il s'arrête. Oh, man. Verb forms. Il s'arrête. Je vis quelque chose que m'était échappé. Une femme qui ne pensait pas. Elle était assise sur une bergère. Bergère, qu'est-ce que ça veut dire? La note me dit que la bergère, c'est la, c'est une large fauteuil à dossier rembourré. Alright, so it's a big chair. So she's sitting down in a big chair. Uh, au coin de la cheminée, et ne paraissait pas le moins du monde prendre part à ce qui se passait autour d'elle. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait. Oh no. Of course, the narrator has to fall in love with one of the goats. Of course. That's how these stories go. Jamais, même en rêve, rien d'aussi parfait ne s'était présenté à mes yeux. Une peau d'une blancheur éblouissante, des cheveux d'un blanc cendré, de longs cils et des prunelles bleues, si claires et si transparentes, que je voyais son âme à travers aussi distinctement qu'un caillou au fond d'un ruisseau. Okay, so he's basically describing Disney's, uh, a Disney princess. Um, Cinderella springs to mind. This is not Snow White. She has, um, she doesn't have black hair. She has blonde hair and blue eyes. Um, but Cinderella or Sleeping Beauty. That seems to be who he's describing here. Uh, which are both French fairy tales. Huh. Interesting. Anyway. Uh, cependant, je n'osais lui en faire la proposition. Il paraît qu'elle comprit ce que je voulais, car... Oh, I skipped a paragraph. I was like, how... How... I mean, he's gone from describing her to, like, she knows he wants to dance with her. Um, okay, I skipped a paragraph. This is making more sense. Uh, et je sens que si jamais il m'arrivait d'aimer quelqu'un, ce serait belle. Je me précipite précipité hors du lit et jumps out of bed d'où jusque là je n'avais pu bouger et je me dirigeais vers elle, conduit par quelque chose qui agissait en moi sans que je puisse m'en rendre compte et je me trouvais à ses genoux he doesn't even know this girl and he's like jumps out of bed and goes straight to her and gets on his knees Okay. Uh, et je me prouvais à ses genoux. Oh, at her, at her knees. Et je me trouvais à ses genoux. It's ambiguous, actually. I think. More context. Okay. Et je me prouvais à ses genoux une de ses mains dans la mienne. Her knees. All right. So he finds herself, he finds himself right over there. Um, one of at her knees, which means that he's probably kneeling as well. Um, one of her hands in his, um, causant avec elle comme si je l'eusse, si je l'eusse connu depuis vingt ans. <sighs> Love at first sight. You know, you see a ghost across the room and it's like you've known them for 20 years. Moving on. Mais, pas un dis-je bien étrange. Like, nothing else here has been bien étrange. <laughs> Tout en lui parlant, je marquais d'une oscillation de tête la musique que n'avait pas cessé de jouer. Et, quoique je fusse au complet de bonheur d'entretenir une aussi belle personne, les pieds me brûlaient de danser avec elle. Oh, he's falling under the enchantment. That's what's happening to him. That clock, it's getting him all. Cependant, je n'osais lui en faire la proposition. 
why? Why don't you dare ask her to dance with you? You feel like you've known her for 20 years. Like, dude, ask. Anyway. Il paraît qu'elle comprise que je voulais ha le vent vers le quatrain de l'horloge. Non, not l'horloge, uh, l'horloge. La main que je ne tenais pas. Quand les guilles sera là, nous verrons, mon cher Théodore. Alright, so our narrator, his name is Théodore. Théophile. Right, okay, so maybe a self-insert, maybe not. It's not exactly the author's name, but I don't know. Uh, okay. Uh, mon cher Théodore. Je ne sais comment cela se fit. Je ne fus nullement surpris de m'entendre ainsi, ainsi appelé par mon nom, et nous continuâmes à causer. You should have been surprised to hear her call you by your name. Like, that's a... Well, I mean, I guess it's not surprising. If you guys feel like you've known each other for 20 years, you might as well know... She might as well know your name, too. Enfin, we're almost at part three, then there's a part four, and that's it. So we're... Almost there. Enfin, l'heure indiquait sa main. La voix au timbre d'argent vibra encore dans la chambre et dit Angela, vous pouvez danser avec monsieur si cela vous fait plaisir, mais vous savez ce qui en résultera. N'importe, répondit Angela d'un coup boudeur. Elle passe son bras d'ivoire autour de mon cou. Précisément, cria la voix. Et il y a un autre là, mais moi je suis musicienne, alors je sais le mot précisément. C'est italien, c'est un marque de tempo. I need to know music terms in French a little better. Yeah, I think that's what I'm learning. Uh, et nous commençons à valser. Le sein de la jeune fille. Touchez ma poitrine. Aww. There's not a chaperone to keep them apart? I mean, I remember dances, like, you know, they put a book in between you, but these guys are just like, chest to chest. This is racy, racy for the 1800s. Sa joue velouté. Cheeks are always velvet. Why are cheeks always velvet? That is so weird. Okay. Sa joue velouté. Effleurer la mienne, et son haleine so suave flottait sur ma bouche. Encore, moi, je pense que l'orchestre a... Uh, oh, oh, vite, lente. L'orchestre marche plus lentement. Practice speaking. Moi, je, je pense que l'orchestre marche plus, joue plus lentement. Parce que les autres danseurs, d'ailleurs, n'avaient pas le temps de danser, jouer, jouer à jour, au poitrine à poitrine. N'est-ce pas? Um, yeah. So I'm th I'm thinking the tempo has slowed down a little bit um, because if they are dancing this close together and still keeping that frenetic pace, this is just weird. <laughs> but if it's a slow dance, I can see that. So, um, all right, we're jamais, jamais de la vie, je n'avais éprouvé une pareille émotion. Oh, first love, mes nerfs. Tressaillé comme des restos d'acier, mon sang coulait dans mes artères en torrent de lave, et j'entendais battre mon cœur comme une montre accrochée à mes oreilles. Pourtant, cet état, cet état n'avait rien de pénible. Okay, so he's experiencing all of these physical symptoms of love or extreme fear because <laughs> they seem to be similar. But he's saying, yeah, it's okay. It, it's not causing me pain. I, like, I'm fine with it. Okay, cool. J'étais annoncé d'une joie ineffable et j'aurais toujours voulu demeurer ainsi. Et 
chose remarquable, quoique l'occasion est triplée de vitesse, nous n'avions besoin de faire aucun effort pour le suivre. Okay, so what he's telling us is, no, the orchestra has not slowed down. This is not a slow dance. Instead, the orchestra has uh, tripled their speed. Um, so these guys are just like whirling around. Like, I mean, if we were to make a film out of this, it would look so ridiculous. But okay, all right, this is what's happening. This is what you are experiencing, Theodore. I'm glad you are telling us about it. So, um, all right, he's inundated with an ineffable joy. We got to that part. Les assistants, émerveillés de notre agilité, criaient bravo, bravo, et frappaient euh, de toute la force dans la main, que ne rendait aucun son. Ooh, creepy. Angela, uh, Angela, qui jusqu'alors avait valsé avec une énergie et une justesse surprenante, parut tout à coup se fatiguer. Elle passait sur mon épaule, épaule comme si le, les jambes lui eussent manqué. Ses petits pieds qui, une minute auparavant, effleurer le plancher ne sont détachés que lentement, comme s'ils étaient chargés d'une masse de plomb. Wow! So all of a sudden, she's super tired, and um, it's as if she doesn't have legs anymore, and it's also as if lead weights are attached to her feet, like both of those things in one sentence. He hasn't mixed the metaphors, but he stated two very different ones in the same sentence, as far as I can tell. Anyway, um, interesting, interesting narrative technique. Angela, vous êtes las, lui dis-je. Reposons-nous. Je le veux bien, répondit-elle en s'assuyant le fond avec mon, son mouchoir. Mais pendant que nous vassions, ils se sont tous assis. Il n'y a plus qu'un fauteuil et nous sommes deux. Qu'est-ce que cela fait, mon bel ange? Je vous prendrai sur mes genoux. Oh, Angela, you're tired. Go sit down. But if I sit down... I just have a chair, and it's only for one person. Where will you sit? How will we be together? Oh, it's fine. I'll just hold you right here. All right, anyway. Uh, I'm having fun with this sappy ghost story. <laughs> Sans faire le moindre objection, Angela Sati, m'entourant de ses poids comme d'une écharpe, Blanche. Oh, she's like a white scarf. Interesting. Touchons sa tête dans mon sein pour se réchauffer un peu. Car elle était devenue froide comme un marbre. I sense bad things are happening to Angela. Je ne sais pas combien de temps nous restons dans cette position. Tous mes sens étaient absorbé dans la contemplation de cette mystérieuse et fantastique créature. Je n'avais plus aucune idée de l'heure ni du lieu. Le monde réel n'existait plus pour moi et tous les liens qui m'y attachent étaient rompus. Mon âme dégagée de sa prison de boue nageait dans la vague de et Nager dans le vague et l'infini. Je... That was almost a pun. Was that a pun? We have le vague, so he's swimming in vagueness and infinity, right? But we also have vague, like la vague. I'm, I'm thinking out loud here and I might be misremembering. It's been a really long time since I've used a lot of these words. I think he might be making a pun here, so I need to go look that up later. Je comprenais ce que nul homme ne peut comprendre. Les pensées d'Angela révélant à moi sans qu'elle ait besoin de 
parler. Car son âme brillait dans son corps comme une lampe d'albâtre. Ah, she's not just alabaster. She's an alabaster lamp. Ok. Et les rayons partis de sa poitrine percevaient la mienne de part en part. La loi chante. Une lueur pâle se joua, joua sur les rideaux. Dawn approaches. Aussitôt qu'Angela l'aperçut, elle se lève précipitamment, me fit un geste d'adieu, et, après quelques pas, poussa un cri et tomba de sa hauteur. Saisi des foires, je m'élançai pour la relever. Mon sang se fige rien que du conseil. Je ne trouvais rien que la cafetière brisée en mille morceaux. À cette vue, persuadée que j'avais été le jouet de quelques illusions diaboliques, une telle frayeur s'empara de moi que je me, je m'évanouis. Ah, oh, his darling love was the cafetière and she's shattered. All right, so now we have the conclusion where he's probably, if this story fits the, the general cycle of these, he's going to come back to the real world. He's going to go, what was that? And he's either going to realize it was all a dream or have something that lets him know that, no, this was real. Um, so let's see. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans mon lit. Arrigo Coic et Pedrino Bonioli se tenaient debout à mon chevet. Yep, his friends are here. He's back in the real world. And in his own bed. Aussitôt que je, je ouvert les lieux, Arrigo s'écria. Ah, ce n'est pas dommage. Voilà bientôt une heure que je te frotte les temps d'eau de Cologne. Que diable as-tu fait cette nuit? Ce matin, voyant que tu ne de sais, de sa, que tu ne descendais pas, je suis entrée dans ta chambre et je t'ai trouvé tout du long en étendu par terre, en habit à la française. <laughs> He was really in a robe à la française. That's kind of hysterical, hysterical and historical, both. Ok, so la, la note là-dedans me dit que Habite à la Française, c'est euh, un costume de cérémonie à coller doigt et un long basque ou pain. Alright, so not only was he participating in this dance, in this Baroque dance of the ancestors of bygone days, but apparently he was also wearing their clothing somehow. So his friends found him, passed out on the floor, in this strange um, dress, dress meaning clothing, um, and also possibly dress. <laughs> anyway, so they find him there, and uh, where was I? Serrant dans tes bras. Oh, he's holding in his hands. Un morceau de porcelain brisé, comme si ce était une jeune et jolie fille. <laughs> That's hysterical. Okay. Oh, Dieu! C'est l'habit de noce de mon grand-père! Oh! The host is telling him that what he's wearing is what his grandfather wore when his grandfather got married. Ooh! Uh, C'est l'habit de noce de mon grand-père, dit l'autre en soulevant une des basque de soie fond rose à remage vert. Voilà les boutons de strass et de filigrane qui nous vantaient tant. Théodore leur a trouvé dans quelques coins et leur a mis pour s'amuser. Mais à propos de quoi t'es-tu trouvé mal? ajouta Bonioli. Cela est bon pour une petite maîtresse qui a des épaules blanches. On la délace, on lui ôte ses colliers, son écharpe, et c'est une, c'est une belle occasion de faire des minaudes. 
coqueterie, des minoteries sont les coqueteries mines affectées destinées à séduire. OK. Um, so, basically, the host is saying, you're wearing my great-grand-granddad's wedding clothes, and um, I had them over here in this corner. I guess you thought it would be fun to play dress up? Okay. Like, if if somebody, if I had great-grandparents' clothing and a guest just decided to start trying it on, I would say a little bit more than, oh, okay. That is the difference between me and this host, I suppose. Um, okay. Ce n'est qu'une qu faiblesse qui m'a pris. Je suis si géa à cela, répondit je sachement. All right, so he responds dryly. I love how it's the same word. Sachement, dryly. Uh, it's only a weakness that has taken me. I am subject to those. That, I responded dryly. Je me levais, je me dépouillais de mon ridicule accoutrement. Et puis, l'on déjeuna. Right, because that's what you do after you've just, you know, almost married a ghost. You, you go eat breakfast. Mes trois camarades, camarades mangeaient beaucoup et burent encore plus. Moi, je mangeais presque pas. Le souvenir de ce qui s'était passé me causait des tranches d'issaction. I can imagine. Le déjeuner est fini. Comme il pouvait y avoir, il n'y a pas moyen de sortir. Chacun s'occupa comme il put. Bonioli, tambourine des marches guerrières sur les vitres, Arrigo et l'autre firent une partie de dames. Moi, je tirais de mon album pam, un carré de vélin et je me mis à dessiner. Les linéaments presque un peu imperceptible tracé par mon crayon sans que j'y ai songé le moins du monde se trouvait représenté avec la plus merveilleuse exactitude la cafetière qui j'avais joué un rôle si important dans les scènes de la nuit c'est étonnant comme cette tête ressemble à ma soeur Angela. Ooh. All right. So yeah, everybody's doing different things, right? And then Theodore, our good narrator, decides that he's going to go draw. And he draws the cafetière. And then he, he, he draws the girl. The host comes over and says, that looks like my sister. Dit Lot. Qui, ayant terminé sa partie, me gardait travailler par-dessus mon épaule. En effet, ce qui m'avait semblé tout à l'heure une cafetière était bien réellement le profil doux, doux et mélancolique d'Angela. Ok, so he drew the cafetière. And the shape of it is Angela's profile. I get it now. Okay. Just so weird. Like, was this based on... This is long before Disney's Beauty and the Beast. Let's just say that. And yes, the Beauty and the Beast, which, which is also French, the Beauty and the Beast fairy tales do talk about, like, all of the servants being turned into... Um, objects that are supposed to be inanimate, right? But, I mean, I don't think there's a Mrs. Potts in a chip, right? So, how, how, did he, how did he come up with the idea of this dead girl is gonna be a, um, a coffee pot? Like, how? I don't know. Anyway, all right. The uh, par tous les saints du paradis est un mort ou vivante. Je m'écriai je d'un ton de voix tremblant, comme si ma vie eût dépendu de sa réponse. 
We know the answer to this already, Theodore, and so do you. Of course she is dead. She is dead. That is why she was, you know, there for you to find in the first place. But, okay, so he has to, he has to know. He asks the host, as if his life depends on it, you've got to tell me, is she alive or dead? Elle est morte. Il y a deux ans. D'une friction de poitrine à la suite d'un bal. Hmm. Alas, répondit je, douloureusement, 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 douloureusement. Et retint une lame qui était près de tomber. Je place le papier dans la pomme. Je venais de comprendre qu'il n'y avait plus pour moi. De bonheur sur la terre. And there we leave him. That is that is the end of the story. That's the end. This is the next one. So yeah, so poor Theodore, he has decided that since the love of his life died two years before he met her, there there's nothing in life for him anymore. C'est un peu mélodramatique, n'est-ce pas? All right, so uh, I, if, if you've stumbled through this far, I'm really, really sorry about the bad reading. But I'm trying to improve my fluency and my reading fluency. Also my speaking fluency, but this isn't really... And it'll help a little. It'll help me improve my speaking fluency if I were speaking to somebody from the 1800s. It's not really going to help me with modern slang, right? But uh, uh, it will help me to improve my reading fluency, which will also help me to be able to pronounce words more quickly and more correctly more often. So that's what I'm trying to do. And that's the same theory under which if you're trying to improve your ability to read English, I read English pretty well. So I'm trying to do what you do to read English well with the second language that I used to have much better and would like to have better again. Um, yeah, if you have any questions, let me know. <laughs> if you didn't watch it, that's okay. Um, I might not watch this again. It's going to be painful. So, signing off.